Video này tôi xin giới thiệu với các bạn bản mã lỗi của xe tải HD 785-7 của Komatsu ở phần 5 Sau đây mời các bạn cùng xem Ở phần video này à, được mã lỗi được liệt kê từ DS, DNS 8MA đến DX 18KB Sau đây chúng ta đi cùng chi tiết hạng Mục đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là mã lỗi DNF 80MA được xác định bởi hộp đen ABS, mức độ lỗi là E03. Lỗi này liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau à, bị đứt. Tiếp theo, DF LF9 DNF9 KA được xác định bởi hộp đen ABS, mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến à, tốc độ bánh sau trái bị đứt. Tiếp theo, DF DNF9N3 được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau phải bị hỏng tiếp theo mã lỗi DNF9NC được xác định ở hộp đen phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến cảm biến ở đây là cảm biến sung đầu vào của hộp đen phanh già bị sai tiếp theo là mã DNF9MA à, được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến à, tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau trái bị đứt tiếp theo lỗi DNT3KA được xác định bởi hộp đen hộp số mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số bị đứt tiếp theo lỗi DNT3NC được xác định hộp đen phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số có tín hiệu không ăn khớp với, với tốc độ của động cơ của xe tiếp theo lỗi DNT4KA được xác định hộp đen của hộp phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số bị đứt tiếp theo lỗi DNT4MA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 à, lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số bị đứt khi chế độ giảm sắc à, tự động được bật tiếp theo đó là lỗi DV00KB được xác định hộp đen của màn hình mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của còi cảnh báo có thể bị đứt tức là dòng điện bất thường tiếp theo lỗi DW2 AKA được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi E01 lỗi liên quan tín hiệu đầu ra của mạch điện tử van biến áp chính không có dòng điện tiếp theo lỗi DW2AKB được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra mạch điện tử van biến áp chính tiếng Anh gọi là mem pressure viable van có dòng bất thường tiếp theo lỗi DW2BKI để xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van chọn lựa áp suất um, dầu chính tiếng Anh gọi là main oil never selector bị đoạn mạch tiếp theo lỗi DW2BN1 được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu vào của van áp chính tương ứng với công tác áp suất chính bất thường tiếp theo lỗi D W2ALH được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan tín hiệu van chọn lựa mức dầu chính bị trục chặt tín hiệu áp ra bị ngắt tiếp theo lỗi D W2BKA được xác định hộp đen của hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến van chọn lựa mức dầu chính tiếng Anh là main oil never setter van không kết nối tiếp theo lỗi D W2BKB được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến đầu ra của van bôi trơn hộp số bị ngắn mạch tiếp theo lỗi DW2BKI được xác định bởi hộp đen bởi hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van bôi trơn hộp số dây mát có thể bị ngắt tiếp theo mã lỗi DW2BKI được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van chọn lựa à, dầu chính main oil level selector bị đoạn mạch tiếp theo lỗi D 
W2BN1 được xác định hộp đen hộp số một đội đội E01 độ liên quan tín hiệu đầu vào của van áp chính tương ứng với công tắc áp suất chính bất thường tiếp theo lỗi DW2BNH được xác định hộp đen hộp số một đội đội E01 độ liên quan đến van chọn lựa mức dầu chính main oil à, level selector van bị hỏng tiếp theo lỗi DW2CKB để xác định hộp đen hộp số một đội đội là E01 lỗi liên quan đến đầu ra của van bôi trơn hộp số bị đứt tiếp theo lỗi DW2CKI để xác định hộp đen hộp số một đội đội là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu vào của van bôi trơn hộp số bị ngắn mạch tiếp theo lỗi D W2CK được xác định hộp đen hộp số một đội đội E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van bôi trơn hộp số bị đứt tiếp theo lỗi DW2CN1 được xác định hộp đen hộp số một đội đội E03 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van bôi trơn hộp số bị sai tín hiệu đặt tiếp theo lỗi DW2CNH được xác định bởi đại hộp đen hộp số một đội đội E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van bôi trơn hộp số bị hỏng. Tiếp theo lỗi DW35KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01, lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van sonoid 1 của dòng sắt tự động bị ngắn mạch hay bị đứt. Tiếp theo lỗi DW36KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01, lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van sonoid 2 của dòng sắt tự động bị ngắt mạch hay bị đứt. Tiếp theo mã lỗi DW71KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ đổi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của hệ thống cổ xả bị đứt thập bị hỏng Tiếp theo mã lỗi DW72KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ đổi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của hệ thống cần nâng men bị đứt hoặc bị hỏng Tiếp theo mã lỗi DW73KZ mức độ đổi là E03 được xác định hộp đen của phanh lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của hệ thống van cần nâng ben bị đứt hoặc bị hỏng. Tiếp theo lỗi DW78KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01, lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van làm mát dầu thủy lực ben sau bị đứt hoặc bị hỏng. <cười> Tiếp theo mạng lỗi DWNBK4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01, lỗi liên quan đến tín hiệu van sắt ấp của van phanh ASR áp suất không đi theo tín hiệu điều khiển từ hộp điều khiển phanh có thể bị đứt hoặc bị hỏng tiếp theo mã lỗi DWNBKB được xác định bởi hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu van sắt ốp à, phanh ARS bị đứt hoặc bị hỏng dây mát tiếp theo mã lỗi DWNBKI được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan tín hiệu van sắt ốc phanh ASR bị ngắn mạch tiếp theo mã lỗi DWNBMA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van sắt ốc phanh ASR không hoạt động tiếp theo mã lỗi DWNDKZ được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu hệ thống van phanh ABS trước bị hỏng. Tiếp theo lỗi DWNDMA được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu van phanh ABS trước bị hỏng. Tiếp theo mà lỗi DWNEKZ được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu ABS cao van sau đầu ra bị hỏng và bị đứt. Tiếp theo, mã lỗi DWNEMA được xác định hộp đen của ABS mức độ lỗi E03 lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của phanh ABS cross van sau bị hỏng. Tiếp theo, lỗi DX11 K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi E03 lỗi liên quan đến tín hiệu van điện áp giảm suất tùy động phanh sau không kiểm soát được lỗi DX11KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu van điện à, giảm áp suất tùy chọn tùy động phanh sau ở ngoài giá trị tức là không kết nối tiếp theo mã DX11KB mức độ lỗi là E03 được xác định hộp đen của phanh à, lỗi liên quan đến tín hiệu ra của van điện giảm áp suất tùy động bị ngắn mạch 
Tiếp theo, lỗi DX11KI được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu nguồn van điện giảm áp tùy động phanh sau bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DX11MA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan tín hiệu van điện giảm áp tùy động phanh sau bị hỏng. Tiếp theo, lỗi DX12K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu van điện giảm áp suất tùy động phanh sau có giá trị vượt ra ngoài giá trị tiêu chuẩn. Tiếp theo, mã lỗi DX12KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu van điện giảm áp suất tùy động phanh trước bị đứt hoặc không kết nối. Tiếp theo, mã lỗi DX12KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu van điện giảm áp tùy động phanh trước bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DX12KI được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan tín hiệu nguồn cung cấp cho van điện giảm áp suất tùy động phanh trước bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DX12MA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan tín hiệu ra của van điện giảm áp suất bị hỏng. Tiếp theo, mã lỗi DX13KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan tín hiệu ra của van điện EBC không kết nối. Tiếp theo, mã lỗi DX13KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu ra của van điện EBC của ngắn mạch bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DX13 KI được xác định hộp đen của phanh mức độ là E03, lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của EBC van bị ben ở của thùng ben đã bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DX13KI DX17K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu van điện giảm áp suất tùy động của ABS phanh bên phải bị hỏng. Tiếp theo, mã lỗi DX17KA được xác định bởi hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van điện à, bên phải giảm áp tùy động của ARS ASR bị đứt. Tiếp theo, mã lỗi DX17KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra bên phải của van điện giảm áp suất tùy động ASR dây mát bị đứt. Tiếp theo, mã lỗi DX17KI được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra bên phải của van điện giảm áp suất tùy động ASR bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DX17MA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan tín hiệu van điện giảm áp suất tùy động ASR bên phải không hoạt động. Tiếp theo, mã lỗi DX18K4 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến van điện giảm áp suất tùy động ASR bên trái để luôn hoạt động. Tiếp theo, mã lỗi DX18KA được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van điện giảm áp suất tùy động ASR đứt kết nối. Tiếp theo, mã lỗi DX18KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu đầu ra của van điện giảm áp suất tùy động ASR bên trái dây mắt bị đứt kết nối. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn bảng mã lỗi của xe tải HD 785-7 của Komatsu ở phần 5 này mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi chấm Komatsu Việt Nam a cầm gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới để tra thuận tiện trong phần mã lỗi đối với từng video các bạn cần chú ý đến à, phía đầu mã lỗi từ bao nhiêu đến bao nhiêu và từ đó thì các bạn sẽ nắm được à, các thông tin à, chi tiết của từng mã lỗi cũng như là của từng à, hộp đen nó xác nhận được ra để chúng ta xử lý một cách hiệu quả một lần nữa xin chào thành công các bạn đã theo quan tâm theo dõi video này mời các bạn đón xem phần tiếp theo đó là phần cuối cùng về bảng mã lỗi của xe tải HD 785 7